Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch so lange, ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, der den Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. So, wir sind an der Chapter 14 for a while. Wir sind bei dem äh, Kapitel 14 seit ähm, einiger Zeit. And uh, we have been looking at this first. If you love me, you keep my command. Und wir haben uns ähm, diesen Vers mehrmals angeschaut. Wenn du mich liebst, hältst du dich an meine Gebote. But and then if you love me, you keep my words. Wenn du mich liebst und dann, wenn du mich liebst, hältst du meine Worte. So, there are two different words Jesus uses. Es sind zwei verschiedene Worte, die Jesus äh, nutzt. One his command, one his words. Einmal seine Gebote, einmal seine Worte. But uh, if you read all through the Bible, und wenn du durch die Bibel liest, you you see Jesus only give one command. Siehst du, dass Jesus nur ein Gebot gegeben hat. And that was love one another. Und das war liebt ähm, liebt einander. Interesting. Interessant. One command only. Nur ein Gebot. And then many of his teachings, his words. Und dann viele von seinen äh, sein, seinen Worten und seine Lehren. So if you have one command, that's the foundation. Wenn du das eine Gebot hast, das ist das Fundament. Fundament. And the teachings. Und die Lehren. And the teachings are going to help you. Hold the command. Und die Lehren werden dir helfen, das Gebot zu halten. How can I keep your command? Wie kann ich dein Gebot halten? Jesus says, I'll teach you how to do that. Jesus sagt, ich werde dir das beibringen, he, wie du das tust. He doesn't only give you a command to love one another. Er um, gibt dir uh, nur nicht, nicht nur ein Gebot, liebt einander. But he also teaches you how to love one another. Er bringt dir das auch noch bei, wie man sich gegenseitig liebt. Why is this so important to Jesus? Warum ist das so wichtig für Jesus? Why does he keep repeating if you love me, if you love me, if you love me? Warum wiederholt er es denn äh, so oft, wenn du mich liebst, wenn du mich liebst, wenn du mich liebst? Sometimes as a parent, sometimes you see your children and it seems like they don't get it. Manchmal als Eltern siehst du deine deine Kinder und du hast das Gefühl, die kapieren das nicht. Sometimes as a, a pastor I want to I want to see if the person really gets it when they're singing the songs. Manchmal als Pastor möchte ich so richtig um, wissen, ob die Leute es verstehen, was sie für um, Lieder singen. When you're singing Jesus loves me. Wenn sie wenn sie singen Jesus liebt mich. Do you really get it? Also, wenn du sing, wenn du singst Jesus liebt mich. Kapierst du es dann wirklich? Do you really understand what the depth of that love is for you? Verstehst du denn wirklich, wie die Tiefe dieser Liebe für dich ist? When we say, hey, I, I want you to, to be my leader, I want to follow you. Das das sagst du, ich, ich will, dass du mein Leiter bist. Ich will dir folgen. Do we really get it? Um, kap Kapieren wir es dann wirklich? And it's as if Jesus is having that moment with the disciples. Und es sieht so aus, als ob Jesus diesen Moment mit seinen Jüngern hat. Because the, the, he's talking to them. He says, look, I'm leaving and I want to give you certain things. Denn er redet mit denen und sagt, um, ich bin gerade dabei, euch zu verlassen oder zu gehen. Um, und ich muss euch so ein paar Sachen geben. And the disciples ask questions that are completely separated from Jesus's heart. Und die Jünger fangen an Fragen zu stellen, die um, komplett um, 
entfernt sind von Jesu ha äh, Herz. Jesus is like, I'm going somewhere you cannot follow me. Jesus sagt, ich gehe wohin, wo, wo ihr mir nicht folgen könnt. And Peter says, no, I want to go with you. I will go with you. Nein, ich möchte mit dir gehen. Ich, ich, ich möchte dir folgen. He's completely on another page. Der ist komplett woanders. Uh, and then we have As you read, no, Judas says, hey, how is it that the world will not see you, but we will see you? Und you, um, Judas sagt, wie ist es, dass die Welt dich nicht sehen wird, aber wir sehen dich. And Jesus is like, okay, let, let me get back again. My focus is something else. Und Jesus sagt, lass mich mal um, kurz einen Schritt zurückgehen. Und achte darauf, mein Fokus ist, um, ist etwas anderes. My command, my words. Meine, mein Gebot, meine Worte. And his command was to love one another. Und sein Gebot ist, sich gegenseitig zu lieben. And my words will teach you how to keep my command. Und meine Worte werden dir beibringen, wie du meine, Gebot, meine Gebote hältst. And when you do, when you obey, when you love my words, when you love these things, the certain things that will take place. Und wenn du mich liebst, und wenn du meine äh, Worte hältst, meine Gebote hältst, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die ähm, ihren Platz einnehmen. So there are things that happens by God that has absolutely nothing to do with you. Ähm, es gibt Sachen, die bei Gott passieren, die nichts mit dir zu tun haben. When it rains. Wenn es regnet. When the sun rises. Wenn die Sonne scheint. It doesn't matter you believe in God or not. Es hat nichts damit zu tun, ob du an Gott glaubst oder nicht. The sun rises on everybody. Die Sonne scheint auf, ähm, auf allem. The rain comes and blesses everybody. Der Regen kommt und segnet jeden. There are things that it doesn't matter if you believe in God or love God or don't love God. Es gibt Sachen, die haben nichts damit zu tun, ob du Gott liebst oder nicht liebst. But then there are other parts of the, the blessings of God that gets unlocked when you show a certain relationship to God. Aber es gibt gewisse Segen, die du erfährst, die werden um, quasi geöffnet. Um, wenn du eine gewisse Beziehung zu Gott hast, dann. And Jesus says, when you love me, you will obey my command and the Father and I will be with you. Und Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meinen Geboten folgen und ähm, der Vater und ich werden mit dir sein. When you hold my words, when you love me, you hold my words. Wenn du mich liebst, wirst du meine Worte halten. And the Father will love you. Und der Vater wird dich lieben. Verse 23, I believe, is that. When, ich glaube, das ist Vers äh, 23. Ja, yeah, and he says, the, what? I thought the Father already loves me. Und, hä, was? Ich dachte, der Vater liebt mich schon. Yes. But this is a different, a different portion of the love of God. Ja, aber das ist eine andere Portion der, uh, von der Liebe Gottes. You can have love for somebody. Du kannst jemanden lieben, Liebe für jemanden but haben. But not have harmony with them. Aber keine Harm Harmonie mit dem haben. Sometimes, uh, as a father, as a mother, you love somebody. Sometimes, as a brother or a sister, you love your, your family, but you don't have harmony with one another. Manchmal liebst du als als Elternteil deine Kinder oder als Geschwister eben deine Geschwister, aber ihr habt keine Harmonie zusammen. But when you have harmony, then that love it seems like it flows back and forth. Aber wenn ihr in Übereinstimmung seid, wenn ihr in Harmonie seid, es sieht so aus, als ob diese Liebe hin und her fließt. And you enjoy it, you taste it. Und du genießt es, du schmeckst es. And he says, now you you know God loves you. Und jetzt sagt er, du weißt, dass Gott dich liebt. Because God said so. Denn Gott hat das schon gesagt. But when you hold my words. Aber wenn du meine, meine Worte hältst. You taste the love of God. You can feel it. Du kannst die Liebe Gottes erfahren, schmecken. And that happens when I keep his words. Und das passiert, wenn ich seine Worte halte. And he says, but if you do not keep my words, you don't love me. Aber wenn du meine Worte nicht hältst, liebst du mich nicht. And now there is something else. Und jetzt gibt es da etwas anderes. But if you do love me, you are going to receive the Holy Spirit. 
Aber wenn du mich lieben wirst, wirst du den Heiligen Geist empfangen. And the Holy Spirit will teach you things. Und der Heilige Geist wird dir Sachen beibringen. Wait a minute, Jesus, we called you teacher. Uh, warte mal, Jesus, wir haben dich Lehrer genannt. Jesus sagt, yeah, I told you I will not leave you orphans. Und Jesus sagt, hey, ich habe euch gesagt, ich werde euch nicht als Waisen hinterlassen. <laughs> Now he is replacing a permanent teacher. Und jetzt ähm, wird, er, ähm, wird er diese Stelle, diese Lehrerstelle mit einem ähm, permanenten Lehrer ersetzen. What is this teacher gonna do? Was wird dieser Lehrer tun? Er wird dieser Lehrer wird dir beibringen, was du ähm, wissen solltest. But it also will remind you of everything I said to you. Aber ähm, genauso wird dieser Lehrer dich auch daran erinnern an die Sachen, die ich dir gesagt habe. So what would that do? Was tut es denn? When that happens, Wenn das passiert, the father is in me, der Vater ist in mir, the son is in me, der Sohn ist in mir, and the Holy Spirit is in me. Und der Heilige Geist ist in mir. There is uh, all three living in me. All drei leben in mir. And I live with them. Und ich lebe mit denen. You know, it's it's really interesting the moment you say I, God is in me. Where is God? Is in me. Das ist sehr interessant. In dem Moment, in dem du sagst, Gott ist in mir. Wo ist er denn? Du sagst, where er ist where in do you keep God? Wo um, hältst du Gott? Well, I, I hold his words. Um, ich halte seine Worte. Where? Wo? My mind, in my heart. In meinem Kopf, in meinem Herzen. And then. I, I keep his thoughts and everything else in my mind and my heart. Und dann werde ich seine Gedanken in meinem in mein Geda warte, seine Gedanken in meinem Kopf in meinem Herzen halten. That means the moment you do that you start recognizing and giving your heart importance, your mind importance. Um, in dem Moment, in dem du das tust, gibst du deinem Herzen und deinem und deinem Kopf importance, Wichtigkeit. Ja. Yeah. And so it actually brings to harmony what your heart and mind actually can do together. Und es bringt uh, dein Herz und dein Kopf in Harmonie, was die zusammen tun kann. How many people say, oh, I lived it according to my heart, but I got hurt so often? Wie viele Menschen habt ihr gehört, dass sie gesagt haben, oh, ich lebe so nach meinem Herzen, aber ich werde so oft enttäuscht oder verletzt? How often do the people say they only live out of their mind? They they've killed their heart. No emotion. Wie oft habt ihr Menschen gesehen, die nur aus dem Kopf herausleben und die haben um, ihre Emotionen getötet? It's as if when you bring God in there, God allows your heart and your mind and your spirit to live in harmony together. Es ist als ob wenn du Gott reinbringst wird er diese ganzen Sachen, also dein, dein Verstand und dein Herz, in Übereinstimmung bringen. And that harmony creates you to become a person of joy. Und diese Harmonie, diese Übereinstimmung macht aus dir eine Person, die, um, die voller Genuss ist. And then, voller Freude. And then he says this, it's very interesting. Und dann ist es sehr interessant. He says the Holy Spirit will be with you. Er sagt, der Heilige Geist wird bei dir sein. And when the Holy Spirit is with you, und wenn der Heilige Geist bei dir ist and teaches you, und ähm, dich belehrt and reminds you, und dich daran erinnert, that Jesus said, I give you my peace. ich werde dir meinen Frieden geben. What? Was? I thought you're gone. Ich dachte, du bist schon gegangen. No, but I'm with you, Jesus says. Nein, Jesus sagt, ich bin bei dir. No, you said you're gonna go with the Father. Nein, du hast doch gesagt, du gehst zu dem Vater. But I also said, I and the Father will be with you in you. Aber ich habe auch schon gesagt, der Vater und ich werden in dir sein. So what kind of a peace is this that you want to give me? Also was für eine Art Frieden ist es, was du mir geben möchtest? Jesus says. No, no, this peace you will receive only if you have kept my command and my words. Und Jesus sagt, nein, diesen Frieden kriegst du nur, wenn du meine Worte und meine Gebote gehalten hast. And when you are listening to the teachings of Holy Spirit wenn, and his reminder of my words. Und wenn du äh, an die Lehren und äh, Erinnerungen 
um, über mein Wort von dem Heiligen Geist hörst. So this is the conditional promise of God. Diese, um, diese Sache ist um, conditional mhm. promise. Ja. Huh? Ja. Um, Inhalt. Das Versprechen des Gebundes an eine Bedingung. Das, ähm, das eben, ja, also ein Versprechen des Gebundes an, ein, an eine Bedingung. So there is the unconditional and conditional. Es gibt diese bedingungslose und diese, ähm, was ist das Gegenteil, <lacht> bedingungsvolle. Ja, yeah. so the unconditional, God gives anyways, like the rain and the sun. Diese ähm, bedingungslose ist das, was Gott so oder so gibt, wie der Regen, wie die Sonne. But when it comes to the conditional, you have to fulfill your part. Aber uh, wenn es zu, ich übersetze das jetzt als bedingungsvolle, wenn, wenn es zu dieser bedingungsvolle kommt, uh, müssen wir auch unseren Teil erfüllen. And that is what Jesus is saying that he is going to do. Und das ist das, was Jesus sagt, was er tun wird. So you have done these things, now I give you my peace. Du hast diese Dinge getan, jetzt gebe ich dir meinen Frieden. What kind of a peace is this? Was für eine Art Frieden ist das? And Jesus says, let me explain this. Und Jesus sagt, lass, uns, lass, lass mich dir erklären. I and the Father, we were together. Um, der Vater und ich, wir sind zusammen. And we were in heaven. Und wir, sind, um, und wir waren im Himmel. And I had all the glory. Und ich hatte all die Herrlichkeit. And I was always with the Father. Und ich war schon immer mit dem Vater. But the Word of God says, He counted all His glory nothing. He put it aside. Aber um, das Wort Gottes sagt, er hat seine Herrlichkeit weggegeben. He left his relationship with the Father. Er hat seine Beziehung mit dem Vater um, quasi hinter sich gelassen. Between being in heaven and seeing the Father and talking to him, he just put all of that style of relationship aside. Diese Art Beziehung, dieses Persönliche, diese um, im Himmel sein mit ihm, in, um, so nah zu sein, das hat er alles und mit ihm Zeit verbringen im Himmel, das hat er weggegeben. And then he comes into Uh, our earth, und dann kommt er um, auf Erden. Born with the animals in, in the manger. Geboren um, in diesem Stall um, unter den Tieren. And still you don't see Jesus disturbed. Und trotzdem siehst du Jesus nicht, dass er total um, verstört ist oder gestört ist dadurch. You see, he is playing with dirt as a child in in Middle East, in Israel, 2000 years ago. Du siehst, dass er vor 2000 Jahren um, mit Dreck spielt als Kind in Israel. And imagine, right now Israel isn't that beautiful. Imagine that time, 2000 years ago. How humbling of an experience. Und um, jetzt, um, in diesem Jahrhundert, wenn man nach Israel geht, um, sieht man, dass es nicht ganz so sauber ist. Und jetzt stellt euch mal vor, vor 2000 Jahren, da war es noch schlimmer. And he is not disturbed. Dieses Kind ist nicht, stört sich nicht dran. He is used to all the angels worshiping him and loving him. Er ist daran gewöhnt, im Himmel zu sein, umgeben von diesen Engeln, die ihn preisen. And he is on earth and no one is worshiping him, no one is praising him. Und jetzt ist er auf Erden, keiner um, preist ihn. And they even question him. Und die hinterfragen ihn auch noch. They call him names, they accuse him. Die geben ihm auch noch Namen. And he is still not disturbed. Und der, ist, der stört sich immer noch nicht daran. His life is tested. His teachings are tested and he is still not disturbed. Sein Leben und seine Lehren ähm, werden getestet und er ist immer noch in Frieden. He has no place to lay. He says the son of man has no place to lay his head. Der hat keinen Platz, es wird gesagt, na, der, um, to, to lay his head. Dass er keinen Platz hat, seinen, seinen Kopf um, hinzulegen. In heaven he had all of heaven. Im, und in, im Himmel hatte er den ganzen Himmel. And it's all, the, the flooring in heaven is gold, apparently. <laughs> Und der Boden im Himmel ist aus Gold. So wie And es gesagt still wird. Not disturbed. Und er stört sich immer noch nicht daran. They want to stone him. Die wollen ihn ähm, steinigen. And he's not disturbed. Der stört sich nicht daran. 
They will not believe his miracles. Die, wer, die glauben nicht an, an seine Wunder. And when he makes a miracle and heals somebody, it gives people the intention of wanting to kill him because he did miracles. Und wenn er Wunder tut, wenn er Leute heilt, um, führt es dazu, dass sie ihn töten wollen. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Heaven is like Wow, what a powerful God. He made miracles. Der Himmel ist so, wow, was für ein prachtvoller Gott, der tut Wunder. And then on earth people are like, he did miracle. Let's kill him on Sabbath. Und auf Erden um, sehen die Leute, oh, der tut Wunder an Sabbat und lass uns ihn töten. And he's still not disturbed. Und der stört sich immer noch nicht dran. And he's sharing at the moment in chapter 14, 15, 16. Und um, er teilt mit uns im Kapitel um, 14, 15, 16. He is preparing to go to the cross. Er ist um, dabei, sich vorzubereiten, ans Kreuz zu gehen. He is already, Judas der Iscariot is already gone, gone to betray him in this moment. Der Judas, der ist schon gegangen, um ihn zu verraten. In diesem Moment, wo er diese Sachen sagt. And when he is speaking. Und während er gerade spricht zu seinen Jüngern. He is not distressed. He is not distressed. Um, der ist nicht gestresst. Mm -hmm. He is completely full of peace. Der ist voller Frieden. He knows that they're gonna catch him. Der weiß, dass sie ihn um, erwischen werden. His disciples are gonna forsake him. Um, seine Jünger werden ihn um, verraten. One of them is gonna deny him. Einer von denen wird ihn sogar verleugnen. And he's still not disturbed. Und der, ist, der stört sich immer noch nicht daran. He's gonna be beaten. Er wird um, zusammengeschlagen. He's gonna be accused. Um, er wird um, Anschuldigungen bekommen. He is going to be lashed. Er wird um, gepeitscht. And he's going to be pierced and crucified. Und er wird gelöchert und um, gekreuzigt. And he is going to be put to death while being mocked. Um, und er wird uh, zum Tode geführt, während mocked. Uh, made fun of. Um, um, verspöttet wird. And he's still not disturbed. He has peace. Und er ist immer noch nicht um, gestört daran. Und er hat immer noch diesen tiefen Frieden. And Jesus says, Und Jesus sagt, I give you my peace. Ich gebe dir meinen Frieden. Do you want the peace that no matter what you're going to go through holds you together? Möchtest du diesen Frieden haben, dass egal durch welche Sachen du gehst, das dich so zusammenhält? If you lose all of your glory, you still can hold on to that. Wenn du all deine Herrlichkeit verlierst, dass du immer noch an diesem Frieden halten kannst. When you lose all of your riches, you still can hold on to that. Wenn du all deine, um, deine Reichtümer verlierst, dass du immer noch an diesem Frieden halten kannst. When the closest people to you will leave, you still can hang on wenn to die, that. Wenn die nächsten Personen zu dir dich verlassen, dass du immer noch an diesem Frieden halten kannst. Would you like the peace that when you are accused falsely, you still can hang on to your peace? Willst du diesen Frieden, dass auch wenn du fälschlicherweise angeschuldigt wirst, dass du immer noch an diesem Frieden halten kannst? When you are beaten and whipped for something you didn't even do. Wenn du niedergeschlagen wirst für etwas, was du noch nicht mal getan hast. And when everyone does not believe in you. Und wenn keiner an dich glaubt. And no one wants you in their life. Keiner dich haben möchte in seinem Leben. I still can hang on to that peace. Dass du immer noch an diesem Frieden halten kannst. That is the peace Jesus says I leave. Das ist der Frieden, von dem Jesus spricht, dass er uns das geben möchte. And apparently he gave it to all the Christians. Und so wie es aussieht, hat er es zu allen Christen gegeben. But I've been part of the church for now 35 years or so. Aber jetzt bin ich schon äh, Teil von von Kirche seit 35 Jahren. And I gotta tell you, I haven't seen that many Christians with this sort of peace. <laughs> Und ich habe nicht viele Christen mit dieser Art Frieden gesehen. In fact, as an Iranian, I can tell you this. Um, und als Iraner kann ich dir das sagen. 
Uh, Iranians are dramatic, you know. Iraner sind sehr dramatisch. You know, everything is a big deal. Und alles ist ein Riesendeal. I can't believe that happened. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann everything nicht glauben, dass Everything is a big deal. Alles ist ein Riesendeal. I gotta tell you. Ich muss euch sagen. The Westerns make fun of us, the Persians. Die, um, die westlichen Leute, die machen sich lustig über uns Perser. I gotta tell you. Und ich muss euch sagen, the Church of Christ, all the Christians are more dramatic than the Persians. All die Christen, die Leute von der Kirche sind viel dramatischer als die Perser. Oh my goodness. Oh, this person said that to me. Oh nein, diese Person hat das zu mir gesagt. Oh, that one didn't give me attention. Und diese Person hat mir keine Aufmerksamkeit gegeben. How can gegeben. they call themselves a Christian? Wie können sie sich äh, Christen nennen? Oh, I lost my job. How can you call yourself God? Oh, ich habe meinen Job verloren. Wie kannst du dich Gott nennen? How can you do this to me? Wie kannst du dir, wie kannst du mir das antun? Oh, so much drama. So viel Drama. Why? Warum? Because they don't have the peace that Christ left them. Weil sie nicht den Frieden haben, den Christus hinterlassen hat. How come they don't have that peace? Aber wie kommt es, dass sie diesen Frieden nicht haben? Because this peace that holds you together sustains you. Denn diese, weil dieser Frieden, der dich zusammenhält, is a conditional promise. Ist eine, ist ein Frieden durch Bedingung oder And bedingungsvoll. This condition is, are you keeping my command? Und diese Bedingung ist, hältst du dich an mein Gebot? Are you Keeping my words. Hältst du dich an meine Worte? Have you received the Holy Spirit? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Wait a minute. Warte mal. Not the regular Holy Spirit. <laughs> Nicht den regulären uh, Heiligen Geist. Because you cannot say Jesus is God unless you have the Holy Spirit. Denn du kannst, denn du kannst nicht um, erkennen, dass Jesus Gott ist. Um, wenn du nicht den Heiligen Geist hast. So not that portion. Nicht diese Portion. Ich the portion of Holy Spirit that teaches you and reminds you daily. Ich, mal, ich spreche über den, die Portion von dem Heiligen Geist, um, die, der dich jeden Tag daran erinnert. That is Und der living in me. Der, der in mir lebt. That, that portion of the Father, Son and the Holy Spirit living in my heart and my My spirit and Dies, my mind. Ich spreche von dieser Portion vom Heiligen Geist, von dem Sohn, von dem Vater, der in mir wohnt, in meinem Herzen. When you dann, do that, wenn du das tust, then uh, the Spirit of God releases, Jesus Christ releases the peace he had in you. Dann wird uh, Jesus Christus diesen Frieden, den um, er hat in dir freisetzen. So if you have gone through life, wenn du durchs Leben gegangen bist And you're saying, oh, I don't have peace. You're so disturbed. und du sagst, oh, ich habe keinen Frieden, ich bin so verstört, Then you know. dann weißt du, the problem is this. das ist das Problem. You don't have the peace of Christ. Du hast nicht den Frieden ähm, von Christus. How come I don't have that? Wie kommt es, dass ich das nicht habe? Because you haven't been listening to the Holy Spirit. Denn du hörst nicht auf den Heiligen Geist. How come the Holy Spirit is not teaching you and speaking to you? Wie kommt's, dass er um, dich nicht belehrt oder nicht zu dir spricht? Because I'm not keeping the, the commandments of God that I do remember. Denn ich halt, das liegt daran, dass ich um, mich nicht an die Gebote halte, an die ich mich erinnern kann. What is that commandment? Was ist denn dieses Gebot? Loving my brothers and sisters. Meine Geschwister zu lieben. It's so interesting. It's so interesting. God's amazing treasure and resources. Gottes wunderbare uh, Ressourcen und um, Schätze. Everything that heaven has. Alles was der Himmel besitzt. Is dependent on you loving somebody else. Ist abhängig davon, dass du einen anderen liebst. God made it's like the, the door the, the key to open the doors of heaven Es ist wie eine Tür und der Schlüssel zu dieser ähm, Himmelstür But when you enter a house like ours 
the, the house door stands 90 degrees to the earth. To earth? Yeah. Um, wenn du ein Haus wie dieses um, betreten möchtest, steht die Tür um, in einem 90 Grad Winkel zu so Erde. Open the door. Also öffnest du um, die Tür. And you go like this in. Und du gehst so rein. But heaven is above us. Aber der Himmel ist über uns. And when you open the door, the door opens. Aber also der Himmel ist über uns, quasi parallel zur Erde. Und wenn du um, die Tür öffnest, then it opens. It just the weight of the door just falls, right? Es ist das Gewicht von von der Tür fällt. And when everything that is in that house. Und alles was in diesem Haus ist. Falls on you. Fällt auf dich. All God's grace, mercy, love. All, also alles an Gottes Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. All of His peace, all of His joy. All von seiner, um, all seiner Frieden und seine, um, seine Freude. Can you use some more of heaven's resources today? Kannst du heute uh, mehr von himmlischen Ressourcen benutzen? Would you like some? Because those things in heaven brings nothing. Denn diese Dinge im Himmel bringen gar nichts. But God's joy and resources on earth does a lot. Also diese Sachen im Himmel bringen nicht so viel, aber wenn die runterkommen auf Erden, machen sie einen riesen Unterschied. Can you use it? Wenn du es nutzt. Do you want more? Willst du mehr davon? If you want more. Wenn du mehr möchtest. The key. Der Schlüssel. Is God's command. Jesus' is, command. Ist das Gebot Jesu. Love one another. Liebt einander. And the way to do it, to turn it. Und der, to turn the key. Der Weg, um, den Schlüssel zu drehen. Is very simple. Ist sehr einfach. Do his teaching. Halt dich an seine Lehren. And that will just unleash heaven on you. Und es wird den Himmel über dich öffnen. I know we all want that peace and joy without paying the cost. Ich weiß, all, alle wollen diese, um, diesen Frieden und diese Freude haben, ohne dass sie den Preis zahlen. It doesn't work that way. So funktioniert es aber nicht. Do you want to become a doctor? Du möchtest ein Doktor werden, you ein Arzt werden? You have to do this studying. Du musst durch dieses die Studium gehen. Do you want to be an engineer? Und du möchtest, du möchtest ein Ingenieur werden? You have to go through all the learning process. Du musst durch diese ganzen Lernprozesse gehen. If you want to achieve something, you have to go through what you need to pay for. Wenn du etwas haben willst, musst du durch den Preis gehen. If there was doctors, um, wenn, es, uh, wenn es Ärzte geben würde, and there were surgeons, und das sind um, Chirurgen, uh, available, die sind verfügbar, and you were sick and needed the surgery, und du bist krank und du bräuchtest eine, um, einen Angriff, eine Operation, uh, will you go to them if you knew they never studied? Würdest du ihnen gehen, wenn du wüsstest, die haben noch nicht studiert? Oh, I didn't have the, the energy to study all those days. Ich hatte gar keine Energie, gar keine Kraft, diese ganzen Sachen zu studieren. So I went to this university where I paid a little bit of money and they gave me a certificate. Also bin ich zu dieser Uni gegangen, wo ich ein bisschen Geld bezahlt habe und die haben mir dieses Zertifikat gegeben. Would you? Würdest du zu so einem Arzt gehen? I wouldn't. Ich würde nicht. I wouldn't go. I wouldn't let that doctor get near me. Ich würde diesen Arzt äh, sich nicht an mir nähern, nähern lassen. Why do I give you that example? Warum gebe ich dir dieses Beispiel? I know a lot of Christians. Ich kenne ganz viele Christen. A lot of them who have never paid a price. Viele von denen haben noch nie den Preis bezahlt. And they want all the blessing. Und die wollen all uh, den Segen. I don't go so close to such people. <laughs> I don't go so close to these ah, people. Ich, um, ich gehe nicht so nah an solche Menschen. I love people that have paid the price. Ich liebe Menschen, die den Preis bezahlt haben. Because I can understand they have lived life. Denn ich kann mir vorstellen, ich kann es verstehen, dass sie ein Leben gelebt haben. That didn't pay a price. Menschen, die keinen Preis bezahlt haben. They're all spoiled little rats. 
Das sind alles ähm, verwöhnte kleine Ratten. Understanding them is difficult for me. Die zu verstehen fällt mir sehr schwer. When you are paying a price, wenn du einen Preis zahlst, it's a test. Ist ein Test. Do you have the peace of Christ? Hast du den Frieden um, von Christus? And if you don't, und wenn nicht, a peace that sustains you through all things. Wenn du nicht diesen Frieden hast, der um, dich um, durchträgt, that should be an alarm. Sollte es ein Alarm sein für dich. Maybe I'm not listening to the Holy Spirit. Vielleicht höre ich nicht auf den Heiligen Geist. Maybe I'm not keeping Jesus' words or commandments. Vielleicht halte ich mich nicht an Jesu Worte und Gebote. I want you to think about that. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Coming weeks. In den kommenden Wochen. I want you to see the key. Ich möchte, dass ihr den Schlüssel seht. That opens heaven. Der den Himmel öffnet. Love one another. Liebt einander. That's the command of Jesus. Das ist das Gebot von Jesus. And hold, remember, honor his teachings. Und um, halte und erinnere dich um, und ehre seine Gebote und seine Lehren. Mm -hmm. That will allow the presence of God to be felt and tasted inside you. Und das wird um, die Gegenwart Gottes in dir um, freisetzen. So, we pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father, we say thank you. Vater, wir sagen danke. Thank you for today. Danke für heute. Thank you for your words. Danke für deine Worte. Thank you for your peace. Danke für deinen Frieden. Let your peace reign in us. Lass deinen Frieden über uns gießen. Shalom of God. Und der Shalom von Gott. Let that shalom be ruling over us. Lass diesen Shalom einfach über uns herrschen. And let that shalom guide us through life. Und lass es uns durchs Leben leiten. In Jesus mighty name. In Jesu Namen. And every one of you, till next time. <laughs> Bis nächste Woche. God bless you guys. Let's go eat. Lass uns mal gemeinsam 